हाई एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू अट अनादर वीडियो तो इस ऑगस्ट मैंने यूट्यूब पे तीन साल कम्प्लीट कर लिए हैं आई पर्सनली फील इट्स अ वेरी लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम आई नो मेरा चैनल उस तरीके से ग्रो नहीं कर रहा है जैसे नॉर्मली इतने ड्यूरेशन में लोगों का चैनल ग्रो कर जाता है बट बट आई डोंट नो मे बी मैंने कुछ मिस्टेक्स किए होंगे इन द पास्ट विच आज की डेट में मैं सोचती हूँ तो मुझे मालूम है कि मैंने कौन से मिस्टेक्स कर रखे हैं एंड अब कुछ किया नहीं जा सकता है उन चीज़ों पे तो मैंने सोचा कि वो लोग जो अपना नया चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए मैं एक सीरीज स्टार्ट करूं ऑन दिस चैनल जिसमें मैं अपने एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ में शेयर करूं ताकि आप लोगों को ये पता चल सके इफ़ यू पीपल आर गेटिंग इन टू दी आइडिया ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू यूट्यूब चैनल तो आप लोगों को ये पता चल सके इन आर नेशनल लैंग्वेज कि बेसिकली वॉट इट इज़ ऑल अबाउट so i'll go ahead in this series and step by step guide you people on how i personally excelled on youtube ab main manti hu ki main bahut zyada badi youtuber to nahi hu abhi tak but still i have like i personally feel that i have like a, a considerable amount of subscribers as well as मेरे को टाइम इतना ज़्यादा हो गया है और मैंने अब रिसर्च इतना ज़्यादा कर लिया है पोस्ट लीविंग माय जॉब कि अब मुझे ऐसा लगता है कि आई कैन गो हेड एंड मेक अ वीडियो लाइक दिस एंड क्योंकि मैं जब मेरा रिसर्च वर्क कर रही थी तो मुझे अपनी लैंग्वेज में लाइक इंटरनेशनल लैंग्वेज हिंदी में बहुत ज़्यादा मटीरियल इस मैटर पर मिला भी नहीं तो आई वॉन्टेड टू गो हेड एंड शेयर विद यू ऑल ईच एंड एवरी सिंगल थिंग टू मेक दिस चैनल स्टैंड एट अ प्लेस जहाँ पर आज की डेट में ये खड़ा हुआ है इस सीरीज़ में मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगी और सीरीज़ के सारे वीडियोस उसी में इनकॉर्पोरेट करूंगी एंड uh, तो आप लोग मतलब एक सीक्वेंस में सारे के सारे वीडियोस देख सकते हैं तो यू जस्ट हैव टू गो अहेड एंड चेक द वीडियोस आउट अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग बिकॉज इज गन बी रियली वेरी प्रोडक्टिव फॉर यू ऑल आई एम प्रोटे श्योर ऑफ इट सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं आई नो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लंबा हो गया है हमेशा ऐसा नहीं होगा बट बेसिकली आई वॉन्टेड यू पीपल टू नो कि मैं ये सीरीज स्टार्ट क्यों कर रही हूँ ये पहला वीडियो है सीरीज का इस वजह से थोड़ा सा लेंदी इंट्रो हो गया है सो आइए फटाफट लेट जस्ट डाइव इन टू द वेरी फर्स्ट वीडियो विच इज़ ब्रेकिंग द मिथ्स ऑफ बींग अ यूट्यूबर सो विद इन दीज थ्री ईयर्स आई हैव कम अक्रॉस दिस फैक्ट कि हाँ यूट्यूबर होने के नाम पर बहुत सारे मिथ्स हैं जो लोगों के दिमाग में होते हैं तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप गलत सोच रहे होते हैं अबाउट द यूट्यूबर्स अबाउट द ब्लॉगिंग एंड ब्लॉगिंग वाला स्टफ तो सबसे पहले तो इन मिथ्स को ब्रेक करने की ज़रूरत है बिकॉज ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग इन सारी चीज़ों को ही दिमाग में ले करके मैंने इस करियर को ऑप्ट ऑफ किया था तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग इन सब चीज़ों को दिमाग में ना रखें जब आप इस करियर को ऑप्ट ऑफ करते हैं तो तो आइए आज की डेट में केवल और केवल इन मिथ्स के बारे में जानते हैं वो चीज़ें जो गलत हैं आपको लगता है कि ऐसा है पर ऐसा होता नहीं है वेन इट कम्स अप टू सोशल मीडिया लाइक एनी टाइप ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बी इट यूट्यूब इंस्टाग्राम और आप किसी भी तरीके के सोशल या ब्लॉगिंग कर रहे हैं आप ऑनलाइन तो किसी भी तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ें जो हैं ये एक सिर्फ मिथ है जो आपके दिमाग में बना हुआ है इसे क्लियर कीजिए सबसे पहले सबसे पहले सोशल ब्लेड एंड स्टैटिस्टिक्स हम ये मान के चलते हैं कि सोशल ब्लेड पे जो स्टैटिस्टिक्स दिखाया जा रहा है आज की डेट में वो बिल्कुल ट्रू टू इट्स कोर है और सोशल ब्लेड इज़ समथिंग जिसके बारे में हम सब लोग तब तक शायद नहीं जानते थे जब तक श्रेया जैन ने अपने वीडियो में इसे मेंशन नहीं किया था आज से तीन साढ़े सवा तीन साल पहले उसने एक वीडियो डाला था अबाउट सोशल ब्लेड उसकी अर्निंग्स के बारे में जिसमें उसने सोशल ब्लेड को एक मीडियम बनाया था टू शो आज कि हाँ वो कितना अर्न करती है तो ऐसे में हम लोगों को ये लगने लगा क्योंकि उसकी फॉलोइंग बहुत अच्छी है मुझे मैं खुद पर्सनली उसे फॉलो करती हूँ मैं आज भी उसे फॉलो करती हूँ शी इज़ अ वंडरफुल यूट्यूबर एंड शी इज़ लाइक वेरी वेरी गुड शी इज़ डूइंग वेरी वेल फॉर हर सेल्फ बट सोशल ब्लेड इज नॉट दी एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स अब आप देखेंगे मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए इंसर्ट करने जा रही हूँ कि सोशल ब्लेड मेरे चैनल के बारे में क्या कहता है सो वेन यू गो टू गूगल एंड टाइप सोशल ब्लेड इस तरीके का पेज है जो आप लोगों के सामने ओपन होकर के आता है यहाँ पे जो सर्च बार है यहाँ पे आप चैनल का नाम डालते हैं मैं यहाँ अपने चैनल का नाम डाल रही हूँ और इस तरीके से मेरे चैनल का पूरा एक्चुअल पेज जो है वो ओपन होकर के सोशल ब्लेड पे आप लोगों के सामने आ जाएगा अब आज की डेट में 
सोशल ब्लेड के हिसाब से मेरी मंथली मिनिमम अर्निंग्स जो है वो ट्वेंटी थ्री डॉलर्स है और मैक्सिमम अर्निंग्स जो है वो थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी फोर डॉलर्स है करंट कन्वर्जन रेट के हिसाब से ट्रांसलेट्स टू बी अ मिनिमम ऑफ सिक्सटीन हंड्रेड रुपीज़ ऑन अ मंथली बेसिस एंड अ मैक्सिमम ऑफ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज़ ऑन अ मंथली बेसिस विच इज़ अ मिथ Trust me on this thing. This is not the fact, and I'll go ahead and share with you all in a separate video about all the YouTube and uh, YouTube analytics, and I'll let you guys know what is my regular income. But the minimum is. वो भी मेरी रेगुलर इनकम से बहुत ऊपर है जबकि मैं पिछले तीन साल से यूट्यूबिंग लगातार कर रही हूँ तो सोशल ब्लेड जो है उस पर जाके किसी चैनल का नाम सर्च करके अगर आप ये माइंडसेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बंदी इतना इतना ये ये बंदा इतना इतना कमाता है तो आप एक गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं आप मत बढ़िए इस दिशा में आगे क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है सोशल ब्लेड्स के स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं वो वो सी और आर को कम्बाइंड करते हुए आपको एक एक रफ एस्टिमेट देते हैं कैलकुलेट अपॉन योर व्यूज पर यूट्यूब के आलगे रिदम जो है वो ऐसे वर्क नहीं करता वो बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जैसे कि क्लिक किया जा रहा है यानी सोशल ब्लेड जो है वो आपके व्यूज़ के हिसाब से कैलकुलेट कर देगा हर चीज़ को तो लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपका एक्चुअल हर व्यू जो है वो ट्रांसलेट हो गया हो इनटू अ मनी मेकिंग थिंग क्योंकि वो पे पर क्लिक के हिसाब से पे करते हैं पर व्यू के हिसाब से नहीं पे कर रहे होते हैं एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द सेकेंड मिथ एंड दैट इज यूट्यूबर्स आर अ सुपर डूपर रिच ये नेसेसरी नहीं है गाइस इवन दो होते हैं पैसा होता है पास में थोड़ा बहुत एटलीस्ट इतना तो होता ही है तीन साल चार साल अगर आप प्रोडक्टिवली किसी चीज़ में देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं आप जानते हैं इस चीज़ को कि आपको उसे सपोर्ट करना पड़ेगा जब हम एंटर करते हैं इनटू दिस दिस सोशल मीडिया वाला प्लेटफॉर्म इमिडिएटली हम लोगों को ये हिट्स रियली हार्ड कि ये एक्सपेंसिव है बियॉन्ड डाउट्स आप किसी भी फील्ड में जाने की कोशिश कर रहे हो अंटेल एन एस यू आर गोइंग एड एंड व्लॉगिंग योर डे आउट व्लॉगिंग इज सिंपल क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ अपना दिन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं बट अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू गोइंग इन टू एनी थिंग मेकअप पर चैनल स्टार्ट कर रहे हैं मेकअप परचेज करना पड़ेगा हॉल रिलेटेड वीडियोज़ करना चाह रहे हैं कपड़े परचेज करने पड़ेंगे ज्वेलरी परचेज करनी पड़ेगी प्रजेंटेबल लगना पड़ेगा क्योंकि आपको हमेशा कैमरा के सामने आप ऐसा फेस ले करके कैमरा के सामने नहीं आ सकते ऑल द टाइम क्योंकि आपकी प्रेजेंटेबिलिटी जो है बेसिकली दैट डिफाइन्स कि हाँ भाई ठीक है हम इस तरीके के हैं तो प्रेजेंटेबिलिटी से बेसिकली अट्रैक्शन होता है टूवर्ड्स योर चैनल सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर लुकिंग प्रेजेंटेबल ऑल द टाइम अगर आप कुछ और भी कर रहे हैं तो भी सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेबल दिखने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अगर आप ब्यूटी ब्लॉगिंग में नहीं भी हैं तो भी आपको थोड़े बहुत मेकअप में जो बेसिक मेकअप होता है उसमें तो इन्वेस्ट करना ही पड़ जाएगा तो दिस इज ऑल एक्सपेंसिव का दिस इज ऑल एक्सपेंसिव बी ऑन डाउट्स बट इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि यूट्यूबर्स को पैसा बहुत ज़्यादा मिल रहा होता है ये एक पार्शियल फैक्ट है जिसे बस दिमाग में हम लोगों ने बना लिया है कि बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है सोशल ब्लेड से एनालिटिक्स उठा लिए ओ माई गुडनेस उसको तो पच्चीस हज़ार रुपये महीने में मिल रहे हैं सोशल ब्लेड पच्चीस दिखा रहा है तो कम से कम बीस तो मिलते ही होंगे घर बैठे बीस हज़ार रुपये कमा रही है घर बैठे पंद्रह हज़ार रुपये कमा रही है सुपर गुड सुपर ग्रेट हम भी आते हैं फिर क्या होता है जब एंटर कर जाओ इसमें तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है क्यों क्योंकि आपने मेहनत की आपने लगभग 20-25 वीडियोस प्रोड्यूस किए इंटरनेट पे डाले और उसके बाद में आपको क्या मिलता है अ ज़ीरो तो आपको क्या लग रहा होता है कि यार ये क्या हो गया सोचा तो कुछ और था ये तो कुछ और हो रहा है ऐसे में अगर आप हंड्रेड डेडिकेटेड हैं क्रिएटिविटी अपनी शेयर करना चाहते हैं तो आप मोटिवेटेड रहेंगे लेकिन अगर आप 100% परसेंट डेडिकेटेड नहीं हैं और आपका माइंडसेट केवल और केवल ये था कि बाकी यूट्यूबर्स के पास बहुत सारे पैसे होते हैं तो हमें भी बहुत सारे पैसे कमाने हैं सिर्फ इस परसेप्शन के साथ अगर आप इस बिजनेस में एंटर किए हैं ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग बिकॉज द स्पैन ऑफ वेटिंग इज़ वेरी लॉन्ग आपको डीमोटिवेशन ही फेस करना पड़ेगा न दर्ड बिगेस्ट मिथ इज दे डोंट हैव टू वर्क एट ऑल द यूट्यूबर्स दे डोंट हैव टू वर्क एट ऑल अब ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने किसी बाहर वाले के मुँह से नहीं सुनी है इसे मैंने मेरे घर वालों की आँखों में देखा है लाइक लिटरली वन इट कम्स अप टू योर इन लॉज उन्हें ये चीज़ कभी नहीं समझ में आती है कि आप जो कर रहे हैं उसमें एक्चुअली आपको मेहनत करनी पड़ती है या उसमें कुछ भी काम इन्वॉल्व होता है और बाहर वालों का भी ये परसेप्शन होता है इनफैक्ट मेरा भी ये परसेप्शन था क्या ही काम करना होता होगा यार बैठ करके केवल रिकॉर्डिंग ही तो करनी रिकॉर्ड करो अपलोड करो काम खत्म हो गया वो तो जब मैंने एंटर किया इन टू दिस थिंग एंड आई टुक दिस थिंग सीरियसली जब तक मैंने इसे सीरियसली नहीं लिया तब तक ट्रस्ट में ऑन दिस थिंग मैं ऑफिस भी
आप लोग देख सकते हैं कि वीडियोस कैसे होते थे तो आप लोगों को इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी इन्हीं वीडियोस के थ्रू पता चल जाएगा कि जब आप सीरियसली लेना शुरू करते हैं चैनल को तब और नहीं सीरियसली ले रहे होते हैं तब कितना फ़र्क होता है और काम बहुत करना पड़ता है जब आपको अपनी क्वालिटी इम्प्रूव करनी होती है तो आपको बहुत काम करना पड़ता है ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके पास में करने को कोई काम नहीं होता है जैसे कि एट द मोमेंट अगर आप बैकग्राउंड पर ध्यान देंगे म्यूज़िक के टर्म्स में या वॉइस के वोकल्स के टर्म्स में तो आपको चिड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी वो इसलिए सुनाई दे रही है गाइस क्योंकि इस समय सुबह के साढ़े पाँच बज रहे हैं और मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ मैं पिछले एक घंटे से लगातार रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और तैयार होने के लिए मैं आधे घंटे पहले उठी थी तो बेसिकली मैं सुबह चार बजे से जग रही हूँ जस्ट टू फिल्म टू कपल ऑफ वीडियोस सिर्फ दो वीडियोस मेरे को रिकॉर्ड करने हैं और उन दो वीडियोस के चक्कर में मैं सुबह चार बजे से जग रही हूँ क्यों क्योंकि विवान के जगने से पहले मुझे रिकॉर्डिंग ख़त्म करनी है वेन कमिंग अप टू माई शेड्यूल अभी मैं आने वाले कुछ वीडियोस आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में अपना शेड्यूल शेयर करूँगी बियॉन्ड डाउट्स तो बेसिकली होता क्या है आपको बहुत एफर्ट करना पड़ता है और जब बाहर वाले मोटिवेटेड भी रहना पड़ता है क्योंकि बाहर वालों को ये लग रहा होता है कि आपको बेसिकली कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है और जब आपको बहुत कुछ करना पड़ रहा होता है और लोग कंसीडर नहीं कर रहे होते हैं इस चीज़ को कि आपको बहुत कुछ करना पड़ रहा है तो बहुत गुस्सा आती है ट्रस्ट भी ऑन दिस थिंग बहुत बुरा लगता है और मानेगा कोई नहीं क्यों क्योंकि आप घर पर बैठ के काम कर रहे हैं इसलिए हर कोई यही कहेगा कि तुम्हारे पास करने को काम ही किया ना द नेक्स्ट थिंग इज़ जो मेरा माइंड भी था और बहुत सारे लोगों का माइंड होता है एंड दैट इज़ दिस इज़ द ईजिएस्ट जॉब एवर सिबल जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है यूट्यूब पे पेनीज अर्न करने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है सुबह जल्दी उठना पड़ता है आपको अपनी बाकी सारी चीज़ों के साथ में इन सब चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है जब तक आप एक स्पेसिफिक स्केल पे नहीं पहुंच जाते हैं जहां पे जा करके आप अपने लिए हर एक एक चीज़ को आसानी से अपने आप अफोर्ड कर सकते हैं तब तक आपको बहुत एफोर्ड करना पड़ता है क्योंकि आप फैमिली से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कितना ही कोई बैकअप करेगा मैं पिछले तीन साल से यूट्यूबिंग में हूँ और मुझे मतलब अब मैं आई सेड आई आई क्लियर इट इन अ डिस्टिंक्ट वीडियो बट आई फील लाइक आम वर्किंग फॉर पीनट्स तो सपोर्ट करना पड़ता है फिर पीछे से किसी ना किसी को सपोर्ट करना पड़ता है आपका सपोर्टिव हैंड को बहुत स्ट्रॉन्ग होना होता है इस मैटर में और डीमोटिवेटिंग हो जाता है कई बार ऐसा होता है कि ये बहुत डीमोटिवेटिंग होता है तो सबसे ज़्यादा जो टफ पार्ट होता है वो अपने आप को मोटिवेटेड लगना रखना होता है क्योंकि पिछले तीन साल में तीस से चालीस बार मेरे हस्बैंड मुझसे ये चीज़ कह चुके हैं कि मेहनत बहुत है आउटकम कुछ नहीं है मेहनत बहुत है आउटकम कुछ नहीं है फैक्ट ये है कि मैं जानती हूँ उस चीज़ को कि मेहनत बहुत है और मुझे आउटकम कुछ नहीं मिल रहा है पर मेरे चैनल पे 400 से ऊपर वीडियोस हो चुके हैं मैं इस चैनल को अब नहीं छोड़ पा रही हूँ मेरा मन जो है वो नहीं मान रहा है इस चीज़ को तो ये जो डीमोटिवेशन और मोटिवेशन वाला फैक्टर है ना इसकी वजह से भी ये जॉब काफ़ी हार्ड हो जाती है प्लस क्योंकि आप घर पर बैठे हैं हर कोई आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको तो घर पर बैठ के काम करना है तो आप दिन के किसी भी पैर में काम कर लेंगे तो इस वजह से आपको कोई भी पैर खाली नहीं मिल रहा होता क्योंकि हर पैर में इंसान आपको अपना काम देता चला जा रहा है उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इस चीज़ से उसको तो लग रहा है अच्छा ये तो कोई भी काम कभी भी इसका तो काम ऐसा है कि कभी भी कर लेगी तो ऐसे में इंसान आपको सीरियसली नहीं ले रहा होता और आपको इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है क्योंकि काम ज़रूरत से ज़्यादा होता है आपके पास में और आपको जो है टाइम नहीं मिल रहा होता सो द नेक्स्ट मिथ इज दे गेट फ्री स्टफ ऑल द टाइम नाउ कमिंग अप टू माई पर्सनल एक्सपीरियंस जो फ्री स्टफ होता है इसे पी आर पैकेजेस कहते हैं मैंने मेरा पी आर पैकेज पहला पी आर पैकेज ग्लैम ईगो से रिसीव किया था एक साल पहले मतलब एक सवा एक साल पहले मैंने उसे रिसीव किया था उन्होंने तीन महीने लगातार मेरे लिए ग्लामीगो का बॉक्स भेजा था मैंने रिव्यूज़ भी किए थे आप लोगों के लिए ग्लामीगो बॉक्स के तो पी आर पैकेजेस जो हैं वो रिसीव ज़रूर होते हैं बट देर इज़ अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ व्यूज़ दैट इज़ सपोज टू बी देयर ऑन योर चैनल जिसके बाद जो ब्रांड्स हैं वो आपको कंसिडर करना शुरू करते हैं रिसेंटली मुझे पिछले एक महीने में लगभग तीन से चार पी पैकेजेस रिसीव हुए उसके बाद से मुझे फिर पी पैकेजेस नहीं रिसीव हो रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है यू ऑलवेज डोंट हैव दैट गुडी गुडी टाइप ऑफ अ सिचुएशन जहाँ आपको बहुत सारे पी आर पैकेजेस मिल रहे होते हैं को लाभ्स वगैरह तो बहुत दूर होते हैं को लाभ्स वगैरह तो वन लाख टू लाख सब्सक्राइबर्स जब आपके हो जाते हैं तब आपको मिलना शुरू होते हैं तो मेरे पास तो नहीं है बिल्कुल भी बी ऑन डाउट सो ऐसा नहीं है कि यू ऑलवेज कीप ऑन गेटिंग फ्री स्टफ और हर तरीके का फ्री स्टफ आपको मिलता है ऐसा भी नहीं है सेंट्रिक चीज़ें मिलती है
uh, different journals in which you go ahead and invest yourself or your time और उसके अकॉर्डिंग आपको पी आर पैकेजेस मिलते हैं आफ्टर यू रीच अ सर्टन स्टेज हमेशा नहीं मिल रहे होते और शुरुआत में तो बिल्कुल ही नहीं मिलता है and this brings me to the last stuff and that is there's no schedule required aisa bilkul nahi hai guys this is the most important thing agar aap ek channel plan kar rahe hain aur aapke dimag mein ye hai ki aapko ek schedule ki zarurat nahi hai to you are pretty much mistaken my guys meri baat agar aap karenge to main usual basis pe week mein do baar recording karti hu jiske liye mujhe subah 4 baje uthna hota hai mera regular alarm jo hai wo 4 baje ka set nahi hai लेकिन वीक में दो दिन का सिलेक्टेड अलार्म मेरा चार दिनों का सेट है चार बजे का सेट है इसके अलावा मैं हर रोज़ मॉर्निंग में छः बजे उठती हूँ इवन दो विवान बहुत लेट सोता है एक डेढ़ बजे के करीब मैं सोती हूँ रात में लेकिन फिर भी ऑन अ रेगुलर बेसिस यू विल फाइंड मी अब एक एट सिक्स ए इन द मॉर्निंग रीज़न बींग डेली बेसिस पे मुझे डेढ़ घंटा देना होता है एडिटिंग के लिए अगर मैं एडिटिंग के लिए वो डेढ़ घंटा डेली बेसिस पर नहीं दूँगी तो आई वॉन्ट बी एबल टू स्टिक टू माई ओन शेड्यूल विच इज़ देयर ऑन माई चैनल और प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में मैं बहुत ज़्यादा बीमार रही गई जिसकी वजह से मुझे अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक करना पड़ा वरना वीक में थ्री वीडियोस मिनिमम मैं अपलोड अपलोड करती थी मतलब देर वाज अ टेन आवर्स जिसमें मैंने तीन महीने लगातार और डेली बेसिस एक वीडियो को अपलोड किया है तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एक शेड्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं होती आपको शेड्यूल की रिक्वायरमेंट होती है प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है हर चीज़ पहले लिखनी पड़ती है इस तरीके से मैं मेंटेन करती हूँ एक डायरी है मेरी पूरी जिसमें मैं मेंटेन करती हूँ कि किस तरीके से मुझे मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है किन चीज़ों की मुझे रिक्वायरमेंट है क्या वीडियो बनना है उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है मुझे उस वीडियो में क्या बोलना है हर चीज़ प्री प्लान होती है तो देर इज़ अ शेड्यूल विच इज़ रिक्वायर्ड ऐसा नहीं है कि बिना शेड्यूल के यू कैन लैंड अप टू एनी प्लेस सो ये है वो छह चीज़ें दैट आई डेंट वॉन्टेड यू ऑल टू गेट क्लियर अप इन योर माइंड अगर आप लोग यूट्यूब में एंटर करना चाहते हैं या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एंटर करना चाहते हैं बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ योर टाइम वीक में अगर आपको दो घंट दो बार दो दो घंटे मतलब टोटल चार घंटे देने पड़ रहे हैं और डेली बेसिस पे अगर आपको एक एक घंटा भी देना पड़ रहा है तो एक वीक में अप्रॉक्सीमेटली आपको छः और चार मिला के दस घंटे देने पड़ रहे हैं दस प्रोडक्टिव घंटे अर्ली मॉर्निंग के अगर आप अपने दे रहे हैं क्योंकि बाकी टेन ओवर में आपको शांति नहीं मिलेगी तो यू हैव टू गो अहेड एंड मेक श्योर कि आप रिकॉर्डिंग के टाइमिंग्स ऐसे रखें जिसमें आपको शांति मिले जो कि अर्ली मॉर्निंग होता है तो अगर आप अपने प्रोडक्टिव आवर्स दे रहे हैं किसी चीज़ को तो प्लीज़ अपने माइंडसेट को क्लियर रखिए कि बेसिकली आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और किस तरीके से आपको आगे एग्जीक्यूट करना है उस चीज़ को तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने चैनल को प्लान कीजिए और अपने कंटेंट को प्लान कीजिए आज का वीडियो मैं यहीं पर फिनिश ऑफ कर रही हूँ दिस वॉज ऑल अबाउट द मिथ्स दैट पीपल हैव इन देयर माइंड वेन इट कम्स अप टू यूट्यूबिंग और परफॉर्मिंग ऑन एनी सोशल मीडिया अगले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में अपना स्टार्टअप शेयर करूंगी किस तरीके से मैंने स्टार्टअप किया था एंड किस तरीके के गैजेट्स और गैस मैंने यूज़ किए थे क्या है जो मैं आज की डेट में यूज़ करती हूँ फिल्मिंग एडिटिंग वगैरह के लिए सो इट वुड बी इन डेप्थ वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों को ये आइडिया ऑफ डूइंग दिस थिंग विच इज़ अवेलेबल ओनली इन इंग्लिश इन हिंदी अच्छा भी लगा होगा और आप लोग इन्जॉय करेंगे इस सीरीज़ को भी और आप लोगों को कुछ हैप्पी इम्पॉर्टेंट टिप्स मिल जाएंगी इस तरीके के वीडियो से भी मेरे तो अगर ऐसा हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो ऑल्सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर कुछ भी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं यू पीपल वॉन्ट मी टू आंसर तो मैं एक डेढ़ महीने में क्वेश्चन अगर मेरे पास सब्सटैंशियल कलेक्ट हो गए तो मैं एक वीडियो अपॉन द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक ही कर दूंगी आराम से तो आप मुझे मेरे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इंस्टाग्राम का फेसबुक का सारे हैंडल्स आपको नीचे मिल जाएंगे आप लोग मुझे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन अपने पूछ सकते हैं तो विद डार्क बींग सेड आई जस्ट फिनिश ऑफ दिस वीडियो इट्स वेटी हॉट आउट हेयर आई एम मेल्टिंग डाउन तो आई फिनिश इट ऑफ एंड आई सी गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन जस्ट स्टे ब्लेस्ट बाय